महाराष्ट्र में फरा खान राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रम आप लोग खूब खूब स्वागत या कार्यक्रम आप राजकीय घड़ामोड़ं का भविष्य वेध घो आज पुनः एक राजकीय विषय पर आप बोल आहोत नेहमी प्रमाण अचूक भविष्य वेध घे अपने सोबत है पंडित राजकुमार शर्मा पंडित जी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज फिर हम एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं और आज भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर आपकी भविष्यवाणी जाननी है हमें लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की महाराष्ट्र के जो एस एक्स मिनिस्टर है एकनाथ खड़से जी उनके बारे में क्योंकि आपने कहा था आपने भविष्यवाणी की थी कि वो होम मिनिस्टर बनेंगे लेकिन अभी तो फिलहाल उनका नाम चर्चा में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए हैं एक दो बार और उन्होंने कहा है कि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है तो ऐसे लगता है कि वो किसी न किसी पार्टी, पार्टी का रुख कर रहे हैं तो क्या कहती है आपकी भविष्यवाणी वो किस पार्टी में जा सकते हैं सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है कि हमने ये प्रडिक्ट किया था जी। मगर वो समय और सीमा और वो दिन तय है कि जब हमने प्रडिक किया था अभी तक वो पार नहीं हुआ है जी जी। और जो हमने प्रडिक किया था वो था मुझे अभी भी याद है कि फेब्रवरी 2018 से पहले पहले उनको पदवी मिल जाएगी जी। अब एकनाथ साहब की जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है टू नाइन मंगलवार के दिन पैदा हुए और मकर राशि मकर राशि के ऊपर साढ़े सती चल रही है और उसके साथ में उनकी कुंडली में विपरीतार्थक राजयोग बनता है अच्छा। यानी लगन में भी ग्रहण और सप्तम भाव में भी ग्रहण दो ग्रहण एक दूसरे के सामने जब होते हैं तो राजयोग बनता है अच्छा। इसीलिए वो मासेज के लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े दिग्गज नेताओं में से एक जैसे गोपीनाथ मुंडे थे उनके उनके मित्र और उनके शिष्य कुछ भी कह लीजिए सब इस उस श्रेणी में आने वाला नेता जिसको एकनाथ खड़से कहते हैं अच्छा। और जिनका मंगल उच्च का है मंगल वृश्चिक राशि का है और सूर्य जो है वो सिंह राशि का है इसलिए ऐसे बड़े नेता की कहीं ना कहीं पे अगर कोई भी सुनवाई नहीं होती तो वो रेस्टलेस होकर क्योंकि उनकी बुद्ध की महादशा चल रही है अच्छा। बुद्ध चंद्रमा के घर में सप्तम भाव में बैठा हुआ है इसलिए एक बात ध्यान से सुनिए कि जब भी बुद्ध चंद्रमा के घर में बैठा होता है तो चंचल बुद्धि छोटी छोटी बात के ऊपर बच्चों जैसी आ, नेचर हो, हाँ। नेचर हो जाती है अच्छा। अभी उनकी बुद्ध की ही महादशा लगी हुई है और बुद्ध में शुक्र की अंतरदशा लगी हुई है जब एक नाथ की कुंडली का गहनता से अध्ययन करते हैं दर्शकों को यह बात आज भी याद है कि जब वो सत्ता से भी मुख हुए थे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी तब भी राजमंत्र के माध्यम से हमने भविष्यवाणी की थी कि इतनी तारीख तक उनको जाना पड़ेगा जी जी आज जो आपने सवाल किया है वो डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण है एकनाथ को कहीं ना कहीं अशोक चौहान के साथ में कांग्रेस के मंच पर देखा गया और एकनाथ की अगर सुनवाई नहीं होती है तो एक बात तय है कि अगर 28 दो 2018 के पहले पहले एकनाथ खड़से को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं जल वेरज उनकी जो पोजीशन है कोर्ट के माध्यम से क्लियर हो चुकी है कुंडली के हिसाब से भी क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है 28 दो 2018 इस बात को ध्यान से सुन लीजिए एकनाथ खड़से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में वापिस अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं बड़े बड़े नेता उनके साथ में उनके पक्ष में उनके बारे में बात करेंगे और कहीं ना कहीं एकनाथ खड़से जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल छोड़कर हाथ के साथ 28 तारीख तक तो जाते नहीं दिखाई देते और 28 तारीख में दिन कितने रह गए एक महीना ऑलमोस्ट एक महीना रह गया है तो एक महीने के अंदर अंदर ये फैसला हो जाएगा मगर उसके बाद में अगर एक नाथ लाल कृष्ण एडवाणी नहीं है नब्बे साल के नहीं है वो कि चुप बैठ जाएंगे कहीं ना कहीं एकनाथ खड़से जो हैं, वो भी नारायण राणे की तरह अपना नया नया पार्टी चुनने का अधिकार जी, रखेंगे जी, जी, क्योंकि जिद्दी मानुष अपने बल से अपने परिश्रम से ऊपर आया हुआ व्यक्ति जिसने आज तक किसी की दवन्नी नहीं ली और किसी का परोपकार नहीं किया मगर आज राजमंत्र के माध्यम से एक बात पक्की है कि दो मार्च से लेकर बीस अप्रैल तक एक नाथ खड़से जो है डेफिनेटली दूसरा दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते अच्छा। हैं यहां पर मैं फिर उनसे अनुरोध करता हूं कि कहीं ना कहीं आप अपनी सेहत के लिए कष्ट निवारण और आरोग्य और नवग्रह शांति की पूजा जरूर कराएं कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर भी उनके आघात होता हुआ दिखाई दिया है अच्छा। और बुद्ध की महादशा में डेफिनेटली 
अगर हम परसेंटेज की बात करें तो पंचहत्तर प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी उनको वापस खुश करने का प्रयत्न करेगी अच्छा। कांग्रेस में जाने के योग उनके कम है मगर अगर 28 तारीख चली जाती है तो पॉसिबल ही है कि क्योंकि 28 तारीख के बाद में उनकी कुंडली में परिवर्तन योग आ जाता है इस वक्त नवे घर में यानी सॉरी बारहवे घर में धनु राशि में शनि बैठे हुए हैं और सूर्य और शनि और मंगल इकट्ठे हो जाएंगे शनि और सूर्य इकट्ठे हो जाएंगे फिर परिवर्तन योग जो है वो शुरू हो जाएगा जी जी बिल्कुल बिल्कुल मतलब हम ये कह सकते हैं कि 28 तारीख तक अगर उन्हें उचित स्थान ना मिले तो वो बगावत कर सकते हैं उचित और अपना स्थान जी जिसके वो हकदार है या डिजर्व करते हैं आज भारतीय जनता पार्टी में अगर हम बड़े बड़े नेताओं की श्रेणी और एक नंबर से दस नंबर की बात करें तो खड़से जो है वो एक और दो में आते हैं ये भी सुन लीजिए बिल्कुल बिल्कुल एक या दो में आते हैं इसलिए उनको स्थान मिलना ही चाहिए और मैं उनके स्थान के लिए प्रार्थना करता हूँ जी बिल्कुल पंडित जी आपने बहुत बड़ी बात कही है और और भी टॉपिक्स है जैसे कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो संबंध है उनके बारे में भी जानना है लेकिन थोड़ा सा हमें रुकना होगा कारण राजमंत्र मध्य वे हलिए का छोटा सा ब्रेक चाहिए तुम्हें पहात रहा जय महाराष्ट्र ब्रेक नंतर राजमंत्र मध्य आप एक स्वागत राजमंत्र मध्य नीप्रमाण अचूक भविष्य वेध घे पंडित राजकुमार शर्मा अपने सोब है वेगवेगे ज्यादा भविष्यवाणी संगता है वेगवेगे विषय है भविष्यवाणी अपन ऐको घतो दरमियान पूछा विषयाक वलूया पंडित जी अभी हम बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध तो हमेशा ही तनावपूर्ण रहे हैं लेकिन अब हम देखते हैं कि अमेरिका की अमेरिका और पाकिस्तान इनके बीच में भी कुछ न कुछ तनाव बन रहा है जैसे कि अभी अमेरिका की तरफ ड्रोन का हमला भी किया गया है पाकिस्तान में तो क्या कहती है आपकी भविष्यवाणी इनके संबंध आने वाले समय में कैसे रहेंगे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी पिछले पांच से सात सालों में मैंने आ, दो या तीन बार पाकिस्तान और भारत के ऊपर कार्यक्रम किया और पाकिस्तान और अमेरिका के ऊपर आज हम पहली बार भविष्य जी बिल्कुल अगर हम पाकिस्तान की कुंडली देखिए जब कोई जैसे 15 अगस्त उन्नीस में भारत आजाद हुआ रात को कितने बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया जी। उसकी कुंडली हम बनाते हैं काल हाँ। सर्प दोष में तिरंगा अपना फहराया गया उसके बाद जब हम पाकिस्तान की कुंडली का अध्ययन करते हैं 14 आठ उन्नीस पाकिस्तान हमसे कुछ घंटे बड़ा है चार बजकर चालीस मिनट के ऊपर सुबह के उन्होंने झंडा फहराया अपना चांद और तारा फहराया और कहीं ना कहीं अगर हम पाकिस्तान की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आज के दिन पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है और मिथुन राशि है शुक्र में इस वक्त गुरु नीच चल रहा है अच्छा। आपने देखा होगा कि पिछले तीन सालों में चार सालों में बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान को बेहद मोहब्बत करती थी उनकी डेथ हो गई और चार पांच सात पांच सात सालों में जरदारी साहब ने जो किया वो भी आपने देखा और वहां पर फिर उसके बाद में नवाज शरीफ साहब आए उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगे पाकिस्तान के हर इलाके में फिदाई हमले हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हालत इस कदर खराब हुई हुई है हाँ हाँ। कि वहां पे लाइट नहीं है पानी नहीं है आवाम जो है आप खाने के लिए मोहताज हुआ हुआ है इतनी बुरी हालत हुई है लोगों ने पाकिस्तान छोड़ देना मुनासिब समझा जिनके पास चार पैसे हैं वो दुबई चले गए अमेरिका चले गए और कुछ जाने की फिराक में अच्छा। अब हम अमेरिका की बात करते हैं जो आपने बहुत बढ़िया बात और बड़ा सवाल किया अमेरिका की कुंडली जो है वो चार सात सत्रह जी ये काफी बड़ा है हमसे ये हाँ ये पुरानी इसलिए हाँ। इतना बड़ा है और इतना दिग्गज है और आज सुपर पावर है उनकी कुंडली जो है वो मकर राशि की है और इस वक्त अमेरिका की राहु की महादशा चल रही है मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है राहु की और शुक्र की उनकी शुक्र की कंपेटेबिलिटी चार्ट देशों के भी बनाए जाते हैं कंपेटेबिलिटी चार्ट जो है वो औरत और मर्द का ही नहीं बनाया जाता गुण जो हैं देशों के भी बनाए जाते हैं अच्छा। तो इनकी जब हमने गुणांक मिलाया जैसे आपने मुझे दो दिन पहले जैसे कुंडली मिलाते हैं शादी से पहले बिल्कुल बिल्कुल इस 
अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का तरफदार रहा है जी जी उनको करोड़ों रुपए 36 बिलियन डॉलर दे चुका है जी जी और उनको हर तरह की असले से हर मगर इस वक्त ट्रंप की कुंडली और पाकिस्तान की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं आप ये बात ध्यान से सुनिए जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं ये बात ध्यान से सुनिए 16 से 18 महीने तक पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर एक भारी जंग हो सकती है अच्छा ये पॉसिबल है कि अफगानिस्तान में बैठी हुई कुछ अमेरिका की टुकड़िया जो ड्रोन हमला कर रही हैं, या आपने देखा जो ओसामा बिन लादन को अबाटाबाद एबोटाबाद में मार गिराया इस तरह के हमले पाकिस्तान में जबरदस्त हो सकते हैं पाकिस्तान के आवाम के लिए जो खतरा बन सकता है ये क्लेश बढ़ेगा अच्छा। और इस क्लेश में पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे मित्रों मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि दो से पहले पहले पाकिस्तान के तीन या चार टुकड़े हो सकते हैं अच्छा। पा, हाँ पाकिस्तान से कश्मीर अलग होकर हमारे पास आ सकता है अच्छा। और बलोचिस्तान जो है वो एक अपनी वहाँ तो मोदी जी का झंडा लहराते हैं जी जी बिल्कुल वहाँ पे हमारा तिरंगा लहराया जाता है पाकिस्तान जो कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वहाँ पर लोग हमारे साथ आना चाहते हैं जी चंद लोग हैं जो ये नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं जी और कहीं ना कहीं कराची एक फ्री पोर्ट बन के सिंगापुर के तहत जैसा रह जाएगा और लाहौर इस्लामाबाद और सिंध सिंध और कराची जी नहीं तो ये तीन जगहों से पाकिस्तान और टूटता हुआ दिखाई देता है जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक जमाने में बांग्लादेश बनाया था जी। आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मिनिमम दो टुकड़े तो अगले अच्छा। 2025 और 2026 से पहले ही होते हुए दिखाई देते अच्छा। हैं ये लड़ाई पाकिस्तान और अमेरिका की जबरदस्त टक्कर के बाद यूनाइटेड नेशन भी आज पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर हाफिज सैयद जैसे लोग उग्रवाद को पनपा रहे हैं उग्रवाद पाकिस्तान से पैदा होता है ये सारी दुनिया को पता चल गया है और उनके खोखले वादे खोखली बातें जो कि हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है हाफिज सैयद तो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में बैठे हुए हैं बिल्कुल और उनको सपोर्ट करने वाले प्रवेश मुशर्रफ भी मैंने दे सुना जी, कि आए हुए हैं इसलिए पाकिस्तान के बुरे दिन बहुत ही बुरे दिन आए हुए हैं 2020 तक पाकिस्तान में इससे भी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है जी जी बिल्कुल मतलब हम देख सकते हैं कि जो आतंकवादी है उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है और ये सबके सामने आ रही है बात इसलिए सब लोग उनके अपोज में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़ी बात कही आपने पंडित जी इसके आ... साथ में हमारे देश के दिग्गज नेताओं को होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब को और डिफेंस मिनिस्टर सीतारमन जी को उन ये सबको आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल क्योंकि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान किसी भी फिराक में मगर आ, हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं हम जमाने से हैं जमाना हमसे नहीं जी बिल्कुल ये बिल्कुल। ये इकबाल का शेर है और डेफिनेटली आज भारत की तरफ पूरी दुनिया निगाहें बनाकर बैठी जी। हुई है देश के दिग्गज और माननीय प्रधानमंत्री ने देश को डावोस में भी और पूरे विश्व में एक सितारे की तरह चमका दिया है और एक बात ध्यान से सुनिए काल सर्प दोष से भारत बाहर आ चुका है जी भारत में चाहे राहुल गांधी हो चाहे मनमोहन सिंह हो चाहे मोदी जी हो देश तरक्की के पथ पर चलता रहे जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये भी इकबाल जी ने कहा है और भी कई सारी बातें अभी हम बात करेंगे भारत की इकोनॉमी के बारे में लेकिन थोड़ा सा हमें रुकना होगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लेना है राजमंत्र मे घे एक छोटा सा ब्रेक तुम्हें पहात रहा जय महाराष्ट्र ब्रेक नंतर राजमंत्र मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत राजमंत्र मध्ये नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्य वेध घेण्यासाठी पंडित राजकुमार शर्मा आपल्या सोबत आहेत आणि आपल्याला वेगवेगळ्या ज्या भविष्यवाणी सांगतायत वेगवेगळे विषय आहेत आणि त्याच्यावर त्यांची भविष्यवाणी आपण ऐकून घेतो दरम्यान पुढच्या विषयाकडे वळूयात पंडितजी अभिहम बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध तो हमेशा ही तणावपूर्ण रहे हैं लेकिन अब हम देखते हैं की अमेरिका की अमेरिका और पाकिस्तान इनके बीच में भी कुछ ना कुछ तनाव बन रहा है जैसे की अभी अमेरिका की तरफ ड्रोन का हमला भी किया गया है पाकिस्तान में तो क्या कहती है आपकी भविष्यवाणी इनके संबंध आने वाले समय में कैसे रहेंगे 
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी। पिछले पांच से सात सालों में मैंने आ, दो या तीन बार पाकिस्तान और भारत के ऊपर कार्यक्रम किया और पाकिस्तान और अमेरिका के ऊपर आज हम पहली बार भविष्य बिल्कुल अगर हम पाकिस्तान की कुंडली देखिए जब कोई जैसे 15 अगस्त उन्नीस में भारत आजाद हुआ रात को कितने बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया जी। उसकी कुंडली हम बनाते हैं काल हाँ। सर्प दोष में तिरंगा अपना फहराया गया उसके बाद जब हम पाकिस्तान की कुंडली का अध्ययन करते हैं चौदह आठ उन्नीस पाकिस्तान हमसे कुछ घंटे बड़ा है चार बजकर चालीस मिनट के ऊपर सुबह के उन्होंने झंडा फहराया अपना चांद और तारा फहराया और कहीं ना कहीं अगर हम पाकिस्तान की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आज के दिन पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है और मिथुन राशि है शुक्र में इस वक्त गुरु नीच चल रहा है अच्छा। आपने देखा होगा कि पिछले तीन सालों में चार सालों में बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान को बेहद मोहब्बत करती थी उनकी डेथ हो गई और चार पांच सात पांच सात सालों में जरदारी साहब ने जो किया वो भी आपने देखा और वहां पर फिर उसके बाद में नवाज शरीफ साहब आए उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगे पाकिस्तान के हर इलाके में फिदाई हमले हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हालत इस कदर खराब हुई हुई है हाँ हाँ। कि वहां पे लाइट नहीं है पानी नहीं है आवाम जो है आप खाने के लिए मोहताज हुआ हुआ है इतनी बुरी हालत हुई है लोगों ने पाकिस्तान छोड़ देना मुनासिब समझा जिनके पास चार पैसे हैं वो दुबई चले गए अमेरिका चले गए और कुछ जाने की फिराक में है अच्छा। अब हम अमेरिका की बात करते हैं जो आपने बहुत बढ़िया बात और बड़ा सवाल किया अमेरिका की कुंडली जो है वो चार सात सत्रह जी ये काफी बड़ा है हमसे ये हाँ ये पुरानी इसीलिए हाँ। इतना बड़ा है और इतना दिग्गज है और आज सुपर पावर है उनकी कुंडली जो है वो मकर राशि की है और इस वक्त अमेरिका की राहु की महादशा चल रही है मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है राहु की और शुक्र की उनकी शुक्र की कंपेटेबिलिटी चार्ट देशों के भी बनाए जाते हैं कंपेटेबिलिटी चार्ट जो है वो औरत और मरद का ही नहीं बनाया जाता गुण जो हैं देशों के भी बनाए जाते हैं अच्छा। तो इनकी जब हमने गुणांक मिलाया जैसे आपने मुझे दो दिन पहले जैसे कुंडली मिलाते हैं शादी से पहले बिल्कुल बिल्कुल इस अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का तरफदार रहा है जी जी उनको करोड़ों रुपए 36 बिलियन डॉलर दे चुका है जी जी और उनको हर तरह की असले से हर मगर इस वक्त ट्रंप की कुंडली और पाकिस्तान की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं, आप ये बात ध्यान से सुनिए जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं, ये बात ध्यान से सुनिए 16 से 18 महीने तक पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर एक भारी जंग हो सकती है अच्छा ये पॉसिबल है कि अफगानिस्तान में बैठी हुई कुछ अमेरिका की टुकड़ियां जो ड्रोन हमला कर रही हैं या आपने देखा जो उसामा बिन लादन को अबाटाबाद एबोटाबाद में मार गिराया इस तरह के हमले पाकिस्तान में जबरदस्त हो सकते हैं पाकिस्तान के आवाम के लिए जो खतरा बन सकता है ये क्लेश बढ़ेगा अच्छा। और इस क्लेश में पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे मित्रों मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि दो से पहले पहले पाकिस्तान के तीन या चार टुकड़े हो सकते हैं अच्छा। पा, हाँ पाकिस्तान से कश्मीर अलग होकर हमारे पास आ सकता है अच्छा। और बलोचिस्तान जो है वो एक अपनी वहाँ तो मोदी जी का झंडा लहराते हैं जी जी बिल्कुल वहाँ पे हमारा तिरंगा लहराया जाता है जी पाकिस्तान हाँ। जो पाक, कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वहाँ पर लोग हमारे साथ आना चाहते हैं जी चंद लोग हैं जो ये नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं जी और कहीं ना कहीं कराची एक फ्री पोर्ट बन के सिंगापुर के तहत जैसा रह जाएगा और लाहौर इस्लामाबाद और सिंध सिंध और कराची जी नहीं तो ये तीन जगहों से पाकिस्तान और टूटता हुआ दिखाई देता है जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक जमाने में बांग्लादेश बनाया था जी। आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मिनिमम दो टुकड़े तो अगले अच्छा। 2025 और 2026 से पहले ही होते हुए दिखाई देते अच्छा। हैं ये लड़ाई पाकिस्तान और अमेरिका की जबरदस्त टक्कर के बाद 
यूनाइटेड नेशन भी आज पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर हाफिज सईद जैसे लोग उग्रवाद को पनपा रहे हैं उग्रवाद पाकिस्तान से पैदा होता है ये सारी दुनिया को पता चल गया है और उनके खोखले वादे खोखली बातें जो कि हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है हाफिज से ये तो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में बैठे हुए हैं बिल्कुल और उनको सपोर्ट करने वाले प्रवेश मुशर्रफ भी मैंने दे सुना जी, कि आए हुए हैं इसलिए पाकिस्तान के बुरे दिन बहुत ही बुरे दिन आए हुए हैं 2020 तक पाकिस्तान में इससे भी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है जी जी बिल्कुल मतलब हम देख सकते हैं कि जो आतंकवादी है उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है और ये सबके सामने आ रही है बात इसलिए सब लोग उनके अपोज में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़ी बात कही आपने पंडित जी इसके आ... साथ में हमारे देश के दिग्गज नेताओं को होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब को और डिफेंस मिनिस्टर सीतारमन जी को उन ये सबको आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल क्योंकि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान किसी भी फिराक में मगर आ, हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं हम जमाने से हैं जमाना हमसे नहीं जी बिल्कुल ये ये इकबाल का शेर है और डेफिनेटली आज भारत की तरफ पूरी दुनिया निगाहें बनाकर बैठी हुई है देश के दिग्गज और माननीय प्रधानमंत्री ने देश को डावोस में भी और पूरे विश्व में एक सितारे की तरह चमका दिया है और एक बात ध्यान से सुनिए काल सरफ दोष से भारत बाहर आ चुका है जी भारत में चाहे राहुल गांधी हो चाहे मनमोहन सिंह हो चाहे मोदी जी हो देश तरक्की के पथ पर चलता रहे जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये भी इकबाल जी ने कहा है और भी कई सारी बातें अभी हम बात करेंगे भारत की इकोनॉमी के बारे में लेकिन थोड़ा सा हमें रुकना होगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लेना है राज मंत्र मे घे एक छोटा सा ब्रेक तुम्हें पहात रहा जय महाराष्ट्र राजमंत्र मध्य एकदा पंडित राजकुमार शर्मा अपने सोबत है अचूक भविष्यवाणी संगता है दरमियान अपन आता इकोनॉमिक बजेट जे है भारत विषयी जा पंडित जी क्या कहेंगे साल दो हजार अठारह उन्नीस का इकोनॉमिक बजट कैसा रहेगा इससे किस सेक्टर को ज्यादा फायदा होगा और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या असर होगा और राजकीय व्यवस्था पर क्या असर होगा देखिए सबसे पहले तो पिछले दो हफ्तों में जी इस बात का अंदाजा लग चुका है जी हाँ। कि हमारा बजट कैसा होगा जी बाजार ने चौतीस हजार से लेकर छत्तीस हजार की छलांग लगाई सॉरी तैतीस हजार से छत्तीस हजार की जी, छलांग जी, लगाई और कहीं ना कहीं आपने देखा कि हर सेक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई जी हाँ। भारत की अर्थव्यवस्था ये पिछले चार सालों से मैं कहते आया हूँ दो में मोदी जी आए दो में मनमोहन सिंह जी थे और इस बात में कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इज ए फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल डेफिनेटली उनके कर कर्म कमलों से भारतीय अर्थशास्त्र का उद्धार हुआ और राइजिंग स्टार राइजिंग पीरियड शुरू हो जी, गया जी, बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी ने उसको एक नया रास्ता दिखाया और एक नई राह दिखाई आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था और बजट की बात करते हैं तो एक फरवरी को बजट जेटली साहब जो है हमारे माननीय अर्थ मंत्री वो बजट लेकर पेश करेंगे जी बिल्कुल और एक फरवरी को बाबा का गुरुवार है जी सिंह राशि में चंद्रमा है और बहुत ही सुंदर बात ये है कि पूर्णिमा का मुहूर्त है अच्छा पूर्णिमा का मुहूर्त का एक तारीख को भी उस लागू होता है कहीं ना कहीं और बजट में इस तरह के प्रावधान दिए जाएंगे कि गरीब आदमी जो है उसके लिए फायदेमंद होगा जी बिल्कुल आटा चावल दाल कपड़ा कांदा खाने का तेल इन चीजों में आपको कम से कम पंद्रह से बीस परसेंट कमी आती हुई दिखाई जी, 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 इनमें जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो या किसी भी तरह का इनके ऊपर वैट हो या कर हो अच्छा। उसको कम किया जाएगा और ये कम क्यों होगा क्योंकि एग्रो इंडस्ट्री एग्रो इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है किसान को फायदा होगा अच्छा किसान को फायदा होने से इन चीजों में प्राइजेस में कमी आएगी अच्छा उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सब सब्जेक्ट है जिसमें वापिस बढ़ोतरी आ सकती है नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जिस तरह संभाल रहे हैं डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव आएगा ऑन द होल मैं तो बजट को 
नब्बे भी सदी सकारात्मक देख रहा हूँ जी बिल्कुल मतलब आपने पंडित जी हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए गुड न्यूज ही दी है ये हाँ। जो बजट है उनके लिए गुड न्यूज लेकर आने वाला है लेकिन दूसरी ओर पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इसके बारे में क्या कहेंगे बहुत बड़ी आ, कितनी बढ़ेंगी ये देखिए ऐसा है की यहाँ पर दुख है वहाँ पर सुख है जी बिल्कुल यहाँ सुख है वहाँ दुख है यहाँ काला है वहाँ पे सफेद है यहाँ फूल है वहाँ कांटे हैं जी हाँ तेल की कीमतें हमारे देश में नियंत्रण में नहीं है देश के जी हाँ अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं उसमें नरेंद्र मोदी या जेटली जी जिम्मेदार नहीं है जी हाँ। आप उसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो डेफिनेटली एक बात तय है मैं पहले भी छह तीन महीने पहले बोल चुका हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल जो है 85 फाइव टू हंड्रेड डॉलर आपको पर बैरल अगले एक साल में नजर आएगा जी, जी। और भारत में जो पेट्रोल है वो बढ़ाना ही पड़ेगा जी ये अस्सी डॉलर अस्सी रुपए चल रहा है ये दो बात नहीं है कि 95 फाइव टू हंड्रेड रूपीज जो है तेल आपको अपनी गाड़ी में भरवाना महंगा पड़ जी, सकता जी, है जी। तेल के भाव से महंगाई जरूर बढ़ेगी मगर डेफिनेटली माननीय नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो है भारत की आवाम को और दूसरा क्या है हर नेता चाहता है कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं जी, मैं जी, आवाम को दुखी ना करूं जी बिल्कुल तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मिक्स होने के बाद आवाम के लिए अच्छा जी, मुझे बजट बहुत अच्छा लगता है और अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के लिए तो मैं बोल चुका हूं कि वो दिन दूर नहीं मैं तो दिसंबर की बात कर रहा हूं कि उससे पहले ही हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो चालीस हजार का आंकड़ा छू सकता है निफ्टी जो है डेफिनेटली मैं तो ग्यारह हजार छह सौ की बात कर रहा था यहाँ तो ग्यारह हजार छह सौ पार कर गया जी बिल्कुल कहीं ना कहीं चौदह हजार का आंकड़ा भी पार कर जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी बहुत अच्छी बात बताई है आपने बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए और इतनी अच्छी बातें हमारे प्रेक्षकों को बताई है इसके लिए यानंतर आता राजमंत्र मध्य थाम मात्र का ही आम प्रेक्षक है जे नेह पत्र पठवत ईमेल पठवत फोन द्वारे प्रतिक्रिया देता नाव है दीपक वानी था मनोज कोटवानी है राहुल प्रकाश वालवान जे हैं मुंबई वरुणर मुरलीधर राव साहब मने अमर मधुकर गोलाप है योगेश लक्ष्मण भालेराव है पराग पटेल अहमदाबाद वरुण आशा पटेल अहमदाबाद वरुण संजय पटेल देखी है निखिलेश गंगरडे है नशिक वरुण सर्वज आम प्रतिक्रिया आम पोचवत तुम्हारा ही का प्रश्न आती कि प्रतिक्रिया आम पोचवत रहा पहात रहा राजमंत्र इधे थाम जय महाराष्ट्र